আমার দাদুর শ্রেণীর স্নেহের ছাত্রছাত্রী ও প্রিয় ভাই বোন আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো এবং মন দিয়ে পড়াশোনা করছো আমি নাসিম স্যার আজকের আলোচনার বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা বিষয়ের সাহিত্য ইতিহাসের পর্ব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলবো যে প্রশ্নটি দু হাজার কুড়ি সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং তার উত্তর কিভাবে লিখতে হয় তা নিয়ে সম্পূর্ণ আলোচনা করব প্রশ্নটি হলো বাংলা বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো এই প্রশ্নের উত্তরটি কিভাবে লিখলে পাঁচে পাঁচ পাওয়া যায় সেই সামগ্রিক প্রশেষটা তোমাদের সামনে তুলে ধরব উত্তর আকারে উত্তর লিখতে শুরু করার আগে প্রত্যেক বারের মতোই তোমাদের জানিয়ে রাখি তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছ তাদের অসংখ্য অসংখ্য শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই কিন্তু কেউ যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকো তাকে অনুরোধ করব নিয়মিত টেস্ট ভিত্তিক আলোচনা সাজেশন ও নোটপত্র ইউটিউবের মাধ্যমে এবং আমার হোয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা ঘন্টি বাটনটি অন করে রাখো কারণ যখনই কোনো নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করব তোমাদের কাছে একটা নোটিফিকেশান পৌঁছে যাবে চলো উত্তর লেখার সরাসরি প্রবেশ করি প্রশ্ন বাংলা বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা করো প্রথমত আমরা ভূমিকা বলে পয়েন্ট করে লিখতে শুরু করব সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি পদার্থবিজ্ঞানী কোয়ান্টাম স্ট্যাটিক্সটিসের উদ্ভাবক ও মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রবক্তা তার গবেষণার ক্ষেত্র ছিল গাণিতিক পদার্থবিদ্যা অর্থাৎ তিনি গাণিতিক পদার্থবিদ্যা নিয়েই গবেষণা শুরু করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে যৌথভাবে বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান প্রদান করেন যা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয় অর্থাৎ আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে তিনি বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান যেটা প্রদান করেন যেটা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হিসেবে কিন্তু আজও অমরত্ব লাভ করেছে যেহেতু এই আবিষ্কারটি সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং আলবার্ট আইনস্টাইনের মিলিত উদ্যোগের ফসল তাই সত্যেন্দ্রনাথ বসুর বসু অংশটিকে বোস এবং আলবার্ট আইনস্টাইন আইনস্টাইন নিয়ে বোস আইনস্টাইন এই দুটিকে একত্রিত করে নামকরণ করা হয় বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান অর্থাৎ বোস আইনস্টাইন পরিসংখ্যান নামে এটি বিবেচিত হয় এরপর আমরা বিজ্ঞান চর্চা বলে পয়েন্ট করব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে তিনি সেখানে প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন সেখানে তিনি বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহার সঙ্গে মিশ্র গণিত ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন প্রথমত আমরা দেখেছিলাম যে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলবার্ট আইনস্টাইনের সঙ্গে গবেষণা শুরু করেছেন তারপর যখন দেখছি যে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে সেখানে কিন্তু তিনি মেঘনাথ সাহার সঙ্গে মিশ্র গণিত এবং পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন উনিশশো একুশ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রিডার হিসেবে যোগদান অর্থাৎ সর্বোচ্চ বিজ্ঞানের পদে তিনি অভিষিক্ত হন প্যারা চেঞ্জ করে লিখব চব্বিশ বছরের গবেষণায় বহু মূল্যবান বৈজ্ঞানিক সূত্র আবিষ্কার করেন যার মধ্যে অন্যতম এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি উনিশশো চব্বিশ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্লাং সূত্র ও কোয়ান্টাম প্রকল্প শিরোনামে প্রবন্ধ বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনকে বিশেষ চমৎকৃত করে নিজে এই প্রবন্ধের জার্মান জার্মান অনুবাদ করেন এবং বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন পরবর্তী পর্যায়ে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বোস আইনস্টাইন সংজ্ঞা নামে বিশ্বে সমাদৃত হয় অর্থাৎ বিশ্বের বুকে বোস আইনস্টাইন তথ্য হিসাবে এটা পরিচিতি লাভ করে এরপর আমরা সম্মাননা বলে পয়েন্ট করে লিখতে শুরু করব উনিশশো উনত্রিশ খ্রিস্টাব্দে সত্যেন বসু ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতি এবং উনিশশো চুয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন উনিশশো আটান্ন খ্রিস্টাব্দে তিনি লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো হন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে উনিশশো উনষাট খ্রিস্টাব্দে ভারত সরকার তাকে জাতীয় অধ্যাপক পদে মনোনীত করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাকে দেশিকত্ব এবং ভারত সরকার পদ্মভূষণ উপাধিতে ভূষিত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার নামে সত্যেন বসু অধ্যাপক পদ রয়েছে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে তার নামে সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র নামক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয় এই পয়েন্টের মধ্যে আমরা দেখলাম বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে তিনি যে সম্মান পেয়েছেন এবং শেষের লাইনে রয়েছে উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে কলকাতা শহরে তার নামে অর্থাৎ তাকে স্মরণ করার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র নামক গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং শেষ পয়েন্টে আমরা মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা বলে পয়েন্ট করে লিখতে শুরু করব 
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তার অমূল্য অবদান রয়েছে যেটা আমরা কখনো ভুলে যেতে পারি না তার নেতৃত্বে কলকাতায় উনিশশো আটচল্লিশ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয় এই পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে জ্ঞান ও বিজ্ঞান কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে রাজশেখর বসু সংখ্যা প্রকাশ করে তিনি দেখান বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের মৌল নিবন্ধ রচনা সম্ভব দিয়ে তিনি একটা কোটেশন লিখেছিলেন যারা বলেন বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয় তারা হয় বাংলা জানেন না অথবা বিজ্ঞান বোঝেন না সত্যেন্দ্রনাথ বসু হঠাৎ এই উক্তি সত্যেন্দ্রনাথ বসু নিজে বলেছিলেন এইভাবে যদি আমরা সামগ্রিক নোটটিকে কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করে পরীক্ষায় সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারি তাহলে আশা রাখতে পারি যে অবশ্যই পাঁচে পাঁচ পাবো তো আজকের আলোচনার বিষয় এটুকুই ছিল আবার আগামীতে ফিরে আসব তোমাদের সামনে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সকলে ভালো থেকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো ওকে বাই